Soy Antonio Centeno, miembro de la Oficina de Vida Independiente y uno de los comitentes del Diversorium, que forma parte del proyecto general con comitentes. Soy María Oliver y soy comitente del proyecto con comitentes, eh, dentro del cual hemos planteado el Diversorium como como proyecto. Mi nombre es Verónica Valentini y soy mediadora del proyecto Concomitentes. Concomitentes es un, la versión española del proyecto francés Nouveau Commanditaire, un proyecto que promueve la producción de obras de arte vinculada con el, el contexto en el cual se insertan. En Barcelona eh, he ido buscando bastante rato las personas o los ciudadanos, asociaciones que querían eh, sumarse a este proyecto y en un dado momento me encontré con la asociación OVI y, y con las personas Antonio Centeno y María Oliver y la verdad que fue súper fue super potente el encuentro que tuvimos y ellos mismos se entendieron desde el principio de que iba, eh, le, le interesaba esta metodología que prevé como un proceso de mediación y luego la realización de la obra de arte. Hablamos de varios proyectos que habían puesto en marcha y de algo que se había quedado ahí como la esquina, eh, que era lo de poder mm, encontrar, poner en marcha un espacio de encuentro y fiesta. Se interesó como una posibilidad de, de trabajar desde ahí eh, la cuestión y de todas las posibilidades que, que en principio vimos, pues eh, se nos hizo claro que la, la idea de la fiesta, del, del ocio como, como algo político también, tenía mucha potencia y eh, a partir de ahí, um, bueno, nos... Nos gustó mucho la idea porque era este hacer dentro de un marco también general de cómo conectar el, el arte y la sociedad, ¿no? No el arte solo como una herramienta útil, eh, utilitarista al servicio de una causa, sino también en la otra dirección, ¿no? Cómo las cuestiones sociales um, nutren, pueden nutrir este arte de sentido, de darle un potencial eh, de conectar con, con la gente de una manera que tenga sentido, ¿no? A la OBI y al general la, la gente que tenemos diversidad funcional nos interesa especialmente romper eh, las barreras con las que nos enfrentamos en el día a día y sobre todo salir de la discriminación a la que se nos somete por distintas causas y especialmente eh, jugar con las posibilidades de, del ocio y la cultura para abrir eh, ese imaginario o esa, esas barreras visibles y no tan visibles. Y por eso planteamos un cabaret porque es, eh, el cabaret es un, una forma muy mestiza dentro del arte, muy canalla, donde siempre se ha juntado gente de todo tipo. Y sabiendo ya que habían sido, sido realizadores de un cabaret eh, en un bar de Barcelona, y entonces pensamos que la fiesta pudiera ser la manera de poder acercar todos los tipos de público, de personas, de todos los tipos de cuerpos, eh, porque es un formato multidisciplinar, un formato a través que puede englobar tanto eh, momentos de performance, actuaciones, de lo del cabaret, pero también de charla, a través de la radio, por ejemplo, que haremos, y sobre todo el baile. Es algo que nos ha ido pasando en los últimos años, en Barcelona, diferentes grupos que hacemos política desde el cuerpo, desde la sexualidad, a encontrar que teníamos unos discursos muy afines y, y haber compartido experiencias políticas muy potentes. Y siempre nos ha faltado eh, tener un espacio de encuentro, un espacio que no sean jornadas, congresos, cosas académicas, sino un espacio de vida, de compartir. Y ahí el ocio, la fiesta es, es ideal. Por eso estamos explorando este territorio de ver cómo podríamos eh, abrir este tipo de, de posibilidad. Y bueno, ahora estamos en esta fase de, de empezar a, 
a imaginar cómo podría ser esto de crear un espacio vivo, un espacio de encontrarnos desde la diferencia en la diferencia y desde la diferencia, a no un espacio para gente con una etiqueta determinada, sino que desde esa vivencia de, de, bueno, de, de estar excluido de muchos lugares y de ser mirado de una cierta manera um, empobrecedora, digamos, como ahí abrir eh, potencias y abrir posibilidades de encuentro. El, el objetivo es juntarnos y pasarlo bien. Y, y en ese juntarnos está todo, toda la potencia porque todo está dispuesto para que vivamos en espacios segregados por distintas causas, ¿no? Ya el hecho de juntarnos para mí tiene todo el sentido. Si además en ese juntarnos uh, se plantea ya desde los artistas que se proponen eh, que sean lo más diversos posibles, eh, entonces eh, es objetivo cumplido, ¿no? o sea que es la diversidad dentro de la diversidad. Pero juntarnos significa juntarnos todos, todas y todos, hábiles, inhábiles, yo qué sé discapacitados, trans, todo el mundo, la gente, y que nos, nos conozcamos en una situación de, de ocio y de, y, de, y de compartir eso, momentos de, de alegría. Además de llegar a todo tipo de gente, también tenga dimensiones en, en el territorio más allá de, de la gran ciudad. Y, y sobre todo que, bueno, que al final que este hacer política desde el cuerpo pues sea una cosa atravesada de vida, que haya vínculos um, reales, que, que no sea solo una teoría, que no sea solo una cosa de la que nos gusta hablar, que nos gusta hablar mucho, pero si no, si no le ponemos vida a los discursos, eh, estos discursos se acaban quedando vacíos, se mueren, son son solo algo que se va repitiendo y que pierde mucho su sentido. Entonces necesitamos estos espacios, no es nada nuevo, cualquier otro movimiento político también ha necesitado crear estos espacios y nosotros estamos iniciando, iniciando este camino.